വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി ആറ് നാൽപ്പത്തേഴ് തിരുവചനം എൻ്റെ ആത്മാവ് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു എൻ്റെ ചിത്തം എൻ്റെ രക്ഷകനായ ദൈവത്തിൽ ആനന്ദിക്കുന്നു ലോകം അത്ഭുതത്തോടെ കണ്ട നിരവധി മഹിളാ രത്നങ്ങളുണ്ട് കാലം മുന്നോട്ട് പോകും തോറും അവരുടെയൊക്കെ പേരുകൾക്ക് മാറ്റു കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ പരിശുദ്ധ അമ്മ തിളങ്ങി ശോഭിക്കുന്നവളായി അന്നും ഇന്നും നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിലനിൽക്കുന്നു ആഗോളതലത്തിൽ നോക്കിയാൽ നിരവധി ബസിലിക്കകൾ പള്ളികൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥലങ്ങൾ വ്യക്തികളുടെ പേരുകൾ ഭക്ത സംഘടനകൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു പരിശുദ്ധ അമ്മയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ കത്തോലിക്കാ സഭയിൽ ആചരിക്കപ്പെടുന്ന തിരുനാളുകൾ നോക്കുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തി എട്ടോളം തിരുനാളുകൾ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ വണക്കത്തിനും മഹത്വത്തിനുമായി നടത്തപ്പെടുന്ന തിരുനാളുകളാണ് എന്താണ് നിസാരയായ ഒരു സ്ത്രീ ഇത്രമാത്രം ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്നു ആരാധിക്കപ്പെടുന്നു യഹൂദ പാരമ്പര്യത്തിലേക്ക് തിരികെ നോക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ജീവിതകാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന യുവതികൾ അഥവാ കണ്ണികമാർ ഒരു രക്ഷകനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു ഈ കാലഘട്ടത്ത് പരിശുദ്ധി അമ്മയാകട്ടെ രക്ഷകൻ്റെ അമ്മയുടെ ദാസിയായി ജീവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചവളാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ദൈവദൂതൻ പരിശുദ്ധി അമ്മയോട് പറയുക ദൈവകൃപ നിറഞ്ഞവളെ സ്വസ്തി എന്ന് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ജീവിത പശ്ചാത്തലത്തിലേക്ക് നാം തിരികെ പോകുമ്പോൾ യുവാഖിയും അന്നാ ദമ്പതികൾക്ക് വാർദ്ധക്യത്തിലുണ്ടായ ഏകസന്താനം ഏതാണ്ട് ബാലികപ്രായമായപ്പോൾ മുതൽ ദേവാലയ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വളർന്നവൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പരിശുദ്ധ അമ്മയോടാണ് ഏതാണ്ട് പതിനാലോ പതിനാറോ വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് പറയുക നീ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഗർഭവതിയാവും നീ ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും അവന് ഈശോ എന്ന് പേരിടണമെന്ന് പാറ പോലെ ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിനുടമയായ പരിശുദ്ധ അമ്മ ഇതാ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി നിൻ്റെ ഹിതം നിറവേറട്ടെ എന്നാണ് മറുപടിയായി പറഞ്ഞത് ദൈവഹിതത്തിന് ആമ്മേൻ പറഞ്ഞ ആ സെക്കൻഡ് മുതൽ സഹനത്തിൻ്റെ കണ്ണീരിൻ്റെ പലായനത്തിൻ്റെ കഷ്ടതയുടെ നാളുകളാണ് അമ്മയെ തേടിയെത്തിയത് ദ പാഷൻ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന മൂവിയിൽ നാം കാണാറുണ്ട് സഹനമേറ്റ് വാങ്ങി എല്ലാം തകർന്ന് നിരാശനായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റാതെ കുശിൻ്റെ വഴിയിൽ വീണു കിടക്കുന്ന മകനെ പ്രോത്സാഹനം നൽകി മുന്നോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് പശുജി അമ്മ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്നേഹമുള്ളവരെ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സഹനത്തിൻ്റെ കണ്ണീരിൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെ വേദനയുടെ നാളുകളിൽ നമുക്ക് തുണയായി കൂട്ടായി ഈശോ തന്നിരിക്കുന്നത് പരിശുജ അമ്മയെയാണ് ചെറിയൊരു കഥ ഓർക്കുന്നു സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആത്മാക്കളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് എൻ്റെ വാതുക്കലിരിക്കുന്നത് പത്രോസ്ലിഹായാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആളുകളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് ജീവൻ്റെ പുസ്തകവുമായിട്ടിരിക്കുന്ന പത്രോസ്ലിഹായാണ് അങ്ങനെ പത്രോസ്ലിഹ പുസ്തകമൊക്കെ അടച്ചു വെച്ച് സ്വർഗത്തിനുള്ളിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ പത്രോസ്ലിഹായ്ക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ അതിലെ നടക്കുന്നു അവരോട് കാര്യം തിരക്കിയപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധ അമ്മ പുറകിലുള്ള 
കിളിവാതിലിലൂടെ പുറകുവശത്തെ വെൻറ്റിലേഷനിലൂടെയൊക്കെ ഞങ്ങളെ അകത്ത് കയറ്റിയതാണെന്ന് എത്രമാത്രം കരുണ സ്നേഹം കരുതൽ അമ്മയ്ക്ക് നമ്മോടുണ്ട് പശുധി അമ്മയുടെ മജസം യാചിച്ചുകൊണ്ട് പശുധി അമ്മയുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ യാത്ര അമ്മയോടൊപ്പം ആവാൻ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേ